Sizin Instagram keşfetinizde bu aralar neler var bilmiyorum ama benimki şu sıralar dünyanın her yerinden değişik değişik obez insanlarla dolu. Benim keşfetim gerçekten çok tuhaftır. İçerik üreten biri olduğum için çeşitli konularda araştırmalar yapıyorum. İnternette aradığımız veya söylediğimiz her şey, arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey Instagram gibi uygulamaların karşınıza çıkaracak olduğu içeriğin algoritmasını doğrudan etkiliyor biliyorsunuz. Haliyle videosunu yapacak olduğum hemen hemen her konunun Instagram iz düşümlerine de maruz kalıyorum. Peşinen şunu da aradan çıkarayım, başlık bir tık tuzağı değildir. Burası o tip bir kanal hiçbir zaman olmadı. Bu video obezlerle dalga geçeceğim bir video değil yani. Bir şeyle dalga geçmek istersem bunu en yakın arkadaşlarımla yaparım, tutup da bunu videosunu yapmam. Bu video günümüzde artık ciddi bir sorun ve sosyolojik bir mesele haline gelmiş olan obezite ve beden olumlama hakkında bir video olacak. Linç kültürüne dayalı bir sosyal medyanın içerisinde olduğumuz için bu uyarıyı baştan yapmak istedim ki niyeti drama olanlar şimdiden ayrılsın. O tip insanlara bu uyarının pek bir etkisi olmayacağını da biliyorum ama yine de ben söylemiş olayım. Şimdi hazırsanız videoma geçelim. İyi seyirler. Bu obezite ve beden olumlama meselesine daha önce fazla kilolu olmak üzerine dürüst itiraflar isimli videomda bir girizgah yapmıştım. Bu videomda konuyu biraz daha derinlemesine ele alacağım. Şimdi obezitenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz, bunu açıklamaya gerek yok ama yine de üzerinde konuşulacak olan bir şeyin veya kavramın tanımını yapmak en doğrusu. Aşırı kilo ve obezite, sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Vücut kitle endeksinin 25'in üzerinde olması fazla kilolu, 30'un üzerinde olması ise obez olarak kabul ediliyor. Kim diyor bunu? Dünya Sağlık Örgütü. Özellikle kendi kişisel yorum ve kanaatlerimin dışında bir tanım kullandım. Benim yorumlarım sonraya kalsın. Küresel hastalık verilerine göre 2017 yılında aşırı kilolu veya obez olmanın bir sonucu olarak her yıl 4 milyondan fazla insanın ölmesiyle bu sorun salgın boyutlarına ulaşmıştı. Aşırı kilo ve obezite oranları yetişkinlerde ve çocuklarda artmaya devam ediyor. 1975'ten 2016'ya kadar 5 ila 19 yaş arası aşırı kilolu veya obez çocuk ve ergenlerin prevalansı küresel olarak 4 kattan fazla artarak %4'ten %18'e yükseldi. Güncel verileri varın siz düşünün. Videonun ilerleyen dakikalarında güncel verileri de paylaşacağım. Günümüzde Sahra Altı Afrika ve Asya hariç her bölgede obez insan sayısı zayıf insan sayısından daha fazla. Bir zamanlar sadece yüksek gelirli ülkelerde bir sorun olarak görülen aşırı kilo ve obezite artık düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle de kentsel ortamlarda dramatik bir şekilde artıyor. Aşırı kilolu veya obez çocukların büyük çoğunluğu artış oranının gelişmiş ülkelere kıyasla %30'dan fazla olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Obezite bazı nadir istisnalar dışında diğer pek çok hastalık gibi tamamen bizim sebep olduğumuz bir hastalıktır. Bunun lamıcimi yok. Diyelim ki soğuk ve yağışlı bir havada ince kıyafetlerle dışarıda dolaştınız ve haliyle sonrasında hasta oldunuz. Hastalığınızın adı ne? Muhtemelen soğuk algınlığı değil mi? Böyle bir durumda bu benim suçum değil buna soğuk hava sebep oldu diyebilir misiniz? Havanın durumuna göre giyinmek bizim sorumluluğumuzdur. Aynı şekilde beslenmek de bir sorumluluk işidir. O yüzden bazı istisnalar dışında kendi iradesizliği yüzünden obez hastası olmuş birisinin bu durumda kendi sorumsuzluğunun dışında bir bahane ileri sürmesi geçerli değildir. Düzensiz beslendin, fazla yedin, spor yapmadın ve obez oldun. Nokta. What is the most effective way that people can lose weight? Eat less food, do more exercise. Are you a doctor? Obezitenin insanın sorumsuzluğuna ve iradesizliğine dayalı bir hastalık olduğu bariz bir şekilde ortadayken bunun karşısına neyi koyuyorlar? Beden olumlama hareketi. Bullshit. Obezite ile ilgili sağlık sorunlarının yaygınlığı son yıllarda keskin bir artış gösterdi. Tıbbi, ekonomik, psikolojik ve özellikle epidemiyolojik açıklamalar bu eğilimleri bireylerin yaşam tarzlarının sonuçları olarak kavramsallaştırıyor. Birçok bilimsel makale ve resmi halk sağlığı belgesi genellikle vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması olarak tanımlanan obezitenin küresel yaygınlığının son yıllarda keskin bir artış gösterdiğini bildiriyor. Bu eğilimi durdurmaya yönelik ulusal ve uluslararası politikalara rağmen obezite oranları ve buna bağlı sağlık riskleri artmaya devam ediyor. Özellikle halk sağlığı alanında obezite başta koroner kalp hastalığı, 
bazı kanserler ve tip 2 diyabet olmak üzere bir dizi bulaşıcı olmayan hastalıkla ilişkili bir risk olarak tanımlanıyor. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenebilir olduğu düşünülür. Çünkü bunların nedenlerinden bazıları geri döndürülebilir şeylerdir. Yani bu durum insanların biyolojilerine içkin olmaktan ziyade yaşam biçimlerinden kaynaklanır. Bu konularla ilgili günümüzde hayli tartışma sürüyor. Bu tartışmalar günümüzde alınan ve verilen kalorilerin dengelenmesinin bireysel seçim, davranış ve sorumluluğunun bir sonucu mu yoksa bazı dış nedenlerin bir sonucu mu olduğuna bağlı olarak farklı türde politika müdahalelerinin ortak noktası. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlığın sosyal belirleyicileri insanların içinde bulunduğu, büyüdüğü, çalıştığı, yaşadığı ve yaşlandığı koşullarla günlük yaşam koşullarını şekillendiren güçler ve sistemler bütündür. Basitçe ifade etmek gerekirse sağlığın sosyal belirleyicileri bir kişinin genel sağlığını ve sağlık sonuçlarını etkileyebilen tıbbi olmayan faktörlerdir. Obezite ve beden olumluluğu arasında bir tartışma ortaya çıktı. Birçok kişi beden olumlama hareketleri ve içinde bulunduğum bedeni sev kampanyaları yoluyla obeziteyi yüceltip yüceltmediğimiz sorusunu sormaya başladı haliyle. Daha iri vücut hatlarına sahip insanlara farklı muamele edilmesi asla söz konusu olmamalı fakat obezite hastaları, obezite ile bağlantılı diğer sağlık riskleriyle de karşı karşıyadır ve obezitenin vurgulanması gereken acı gerçeği de budur. Aşırı kilolu ve obez kategorisine giren insanların sağlıklarının her şeyden önce gelmesi gerekmez mi? Peki o zaman bu beden olumlama da neyin nesi? Glorifying obesity yani obeziteyi yüceltmek tipik olarak çeşitli medya, sanat ve sosyal platformlar aracılığıyla obeziteyi teşvik etme veya kutlama eylemini tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu terim belirli içeriklerin veya kişilerin obeziteyi teşvik edebileceğini veya olumlu bir ışık altında tasvir edebileceğini öne sürüyor ki bu da tartışmaya açık bir şey. Beden olumluluğunu savunanlar, Kişinin beden ölçüsü ne olursa olsun toplumsal güzellik standartlarına meydan okumanın ve kendini kabullenmeye teşvik etmenin gerekli olduğunu savunuyor. Obeziteyi yüceltmenin, kiloya dayalı ayrımcılıkla mücadele etmenin ve kapsayıcılığı teşvik etmenin bir yolu olduğunu öne sürüyorlar. Bunların karşısındaki tutumda bu tür çabaların sağlıksız yaşam tarzını teşvik edebileceğine ve obezite salgınına katkıda bulunabileceğine dair düşüncelerdir ki benim de katıldığım düşünce tarzı budur. Amerika'daki şok edici rakamlara ek olarak Birleşik Krallık'ta her 4 yetişkinden birinin ve 10 ila 11 yaş arası her 5 çocuktan birinin obezite ile yaşadığı tahmin ediliyor. Yeni bir rapora göre önemli bir önlem alınmazsa 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası aşırı kilolu veya obez olacak. Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 atlası önümüzdeki 12 yıl içinde Dünyanın %51'inin ya da 4 milyardan fazla insanın obez ya da aşırı kilolu olacağını öngörüyor. Rapora göre obezite oranları özellikle çocuklar arasında ve düşük gelirli ülkelerde hızla artıyor. Verileri açık bir uyarı olarak nitelendiren Dünya Obezite Federasyonu Başkanı Louis Baur, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için politika yapıcıların şimdi harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekten ciddi toplumsal bir sorun en az depremler kadar ilgilenilmesi ve önlem alınması gereken bir konu. Çünkü obezite oranları çocuklar ve ergenler arasında da ciddi bir artışta. Üstelik çocuklar ve gençler için güncellenmiş obezite tedavi kılavuzları, ilaçları ve bazı gençler için ameliyatları içeriyor. O yüzden obezite oranlarının en hızlı çocuklar ve ergenler arasında arttığını görmek özellikle endişe verici. Rapor, çocukluk çağı obezitesinin 2020 seviyelerine göre 2 kattan fazla artarak 2035 yılına kadar 208 milyon erkek ve 175 milyon kız çocuğuna ulaşabileceğini ortaya koydu. Dünya Obezite Federasyonu bireyleri suçlamıyor. Koşullara dahil olan toplumsal, çevresel ve biyolojik faktörlere odaklanma çağrısında bulunuyorlar. Evet, çevresel etkilerin payı yatsınamaz ama federasyon bireyleri suçlamaktan korktuğu için suçlamıyor bana göre. Bireyler nasıl suçlu olmaz? Tabii ki de suçlular. Bu verdiğim istatistikler daha sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yardımcı olmak için yapılması gereken bir şeyler olduğunu kanıtlamıyor mu? Hani derler ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Obezitenin yüceltilmesine ilişkin tartışma, beden imajı, sağlık ve toplumsal normlara ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası haline geldi. Obeziteyi yüceltmek yerine tehlikeli derecede yüksek BMI değerlerine sahip olmanın tehlikelerini kabul ederken, farklı vücut şekillerini ve boylarını destekleme konusunda bir ayrım yapılmalı. Obezite ve beden olumlama arasındaki ilişki oldukça tartışmalı ve dolayısıyla oldukça karmaşık bir konu. Bunu anlamak için beden olumlama hareketini daha iyi anlamak lazım. 
Beden olumluluğu hareketi kişinin bedeni, şekli veya görünüşü ne olursa olsun kendini kabullenmeyi ve olumlu bir beden imajını teşvik etmek için ortaya çıkan sosyal ve kültürel bir harekettir. Medya, moda endüstrisi ve genel olarak toplum tarafından sürdürülen gerçekçi olmayan ve çoğu zaman zararlı güzellik standartlarına ve ideallerine meydan okur deniyor. Mantrası tüm bedenlerin kabulü etrafında şekillenir. Boyut, kilo, yaş, cinsiyet, yetenek veya herhangi bir özelliğe bakılmaksızın tüm bedenlerin geçerli olduğunu ve sevgi ve saygıya layık olduğunu vurguluyor. Ayrımcılığa, bedeni utandırmaya ve dar bir güzellik tanımına uymaya yönelik toplumsal baskılara meydan okumaya çalışıyor. Bunun için de bireyleri bedenlerini oldukları gibi kucaklamaya ve sevmeye teşvik ediyor. Bu hareketin içinde aynı zamanda daha fazla çeşitlilik için baskı da var. Vücut şekillerinin daha fazla temsil edilmesini sağlamanın yanı sıra nüfusun daha doğru bir şekilde temsil edilmesini de teşvik ediyor. Örneğin bizi daha fazla etik katılımın yanı sıra daha fazla yetenek ve cinsiyet temsili görmeye itiyor. Tanımı yapıldığında pek bir sorun görünmüyor gibi değil mi içinde? Bedenini sev, ayrımcılık yapma, her beden tipi sevgiye ve saygıya layıktır. Ama sorun şu ki beden olumlama hareketi adı altında bu gibi kimsenin zaten itiraz etmeyeceği bazı kavramların arkasına sığınıp sağlıksız ve özellikle de çocuklar ve gelecek nesiller için ciddi bir risk ve tehlike olan bir durumu olumlamak ve normalleştirmek son derece yanlış ve tehlikeli. Sinema endüstrisinde bile bunu yapıyorsunuz. Sözde güzellik kalıplarına uymamak adı altında oyuncuları fazla kilolu olanlardan seçiyorsunuz. Moda sektöründe keza aynı şekilde kilolu kadınları dünya güzeli seçiyorsunuz. Bir insanın hem kilolu hem de sağlıklı olabileceğine dair hiçbir bilimsel temeli olmayan yalan yanlış bilgileri dolaşıma sokuyorsunuz. Hepsi ne için? Diyelim ki hepsini kabul ettik. Ne elde edeceksiniz? Veriler ortada işte. Bütün dünyayı obez yaptığınızda hangi savaşı kazanmış olacaksınız? Sosyal medya dünyası beden olumlamayı ve kendini sevmeyi savunmada işi bambaşka bir noktaya getirdi. Sosyal medya fenomenleri, pop yıldızları ve aktörler her hareketlerini izleyen milyonlarca takipçiyle kültürü ele geçirmiş durumda. Bu savunucular aktif bir şekilde insanların görünüşleri ne olursa olsun kendilerine sadık kalabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışırken sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin bir orman yangını gibi yayılmasına zemin hazırlıyor. Beden olumluluğu kişinin ruh sağlığı için yatsınamaz bir öneme sahip olsa da kişinin vücudunda aşırı kiloya sahip olmasıyla bağlantılı büyük risklerin çizgisini bulanıklaştırıyor. Burada ana mesaj şişman ya da zayıf olmak değil, kalp hastalığı, diyabet veya diğer kronik hastalık risklerini azaltmaya odaklanmak. Şişman utandırması ve kilo önyargısı, kültürün sağlıklı bir vücut ağırlığı hakkında sahip olduğu yanlış bilgilerin doğrudan bir sonucudur. Beden olumlama hareketinin aşırı kilolu olmayı ve obeziteyi normalleştirmekle ve buna bağlı sağlık sorunlarını göz ardı etmekle sonuçlandığı bir gerçek. Ama madalyonun diğer bir yüzü de var tabi. Bu eleştirilerin insanların kiloları konusunda damgalanma ve utançla karşı karşıya bırakılmasının da olumsuzluklarını görmezden gelme durumu. Bu da diğer tarafın yanlışı. Aşırı fazla kilolu olmak veya tırnak içinde dezavantajlı bir durumda olmak toplumda gerçekten taşıması ağır bir yük. Çünkü insanların büyük bir bölümü, özellikle de sosyal medyadaki insanların çoğu zorbadır. Yani insanlar dalga geçilecek bir zayıflık bulduğunda bununla dalga geçerler. Aşırı kilolu insanlar için bu durumun çok çok daha fazla geçerli olduğunu gördüm. Bu insanları gözlemlediğimde şu şekilde gruplara ayrıldığını fark ettim. Bir grup var ki onlar olabilecek en rahatsız edici şekilde acımasızca yorumlarda bulunurlar. Bir grup çekimser kalır, yorum yapmaz ama... Yapılan yorumlara da güler. Bir grupsa yapılan kötü yorumları eleştirir fakat aslında o aşırı kilolu kişinin yaşam tarzını onayladığından değil de sadece buna saldıran insanlardan rahatsız olduğundan dolayı. Bir grupta var ki onlar da körü körüne bir yanlışı savunanlar grubu ki en sorunlu grup bana göre bunlar. Şimdi diyebilirsiniz ki dalga geçen insanlardan nasıl daha sorunlu olabilir bu grup? Sebebi şu. İnsanlar benimle dalga geçiyor, ben de inadına kilo vermeyeyim, obez olayım, buna da bedenini sev, bedenini olumla tırıvırı şeyler uydurayım demek kendi bacağına sıkmaktır. O yüzden obez insanları bu şekilde savunanlar aslında onlara en büyük kötülüğü yapanlar. Şimdi denilebilir ki size ne bizim sağlığımızdan, istersek obez oluruz. Zararı varsa da bunun zararı bize, sizi ne ilgilendirir? Buraya kadar doğru fakat insanlardan ekstra bir hassasiyet beklememelisiniz. Kimse buna saygı duymak zorunda değil. Kimse bunu normalleştirmek ve olumlamak zorunda değil. 
Ayrıca şişman utandırmanın olumlu sonuçları olabileceğini savunan görüşler bile var. Bir miktar utancın iyi olduğunu, çünkü utancın reformun ilk adımı olduğunu iddia ediyor bu görüş. Şişman utandırmanın savunucuları genellikle bunun motivasyonu olmayan insanları kilo vermeye teşvik etmek için yararlı bir yol olabileceğini öne sürüyor. Bu şekilde şişmanlık utancını, aşırı yeme ve egzersiz yapmama gibi yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığı varsayılan, kendi kendine oluşan bir durumu eleştirmeye hizmet eden gerekli bir eylem olarak görüyorlar. Şahsen bu görüşe kısmen katılıyorum, kısmen de katılmıyorum. Çünkü fazla kilolu insanlar fazla hassas oluyorlar ve iyi niyetle bile olsa kiloları hakkında herhangi bir şey söylenilmesinden hoşlanmıyorlar. Ayrıca etik, ahlaki ve hukuki açıdan da zaten bu insanları utandırmaya kimsenin hakkı yok. Fakat bu insanlar az önce belirttiğim sebepler yüzünden dışarıdan gelecek herhangi bir yardım elini de reddediyorlar. İnsanların böyle durumlarda inadını aksini yapmak gibi bir eğilimi de olduğundan durumun daha da kötüleşmesiyle sonuçlanabiliyor bu. Zaten fazla kilolu insanların çoğu onlara hiçbir şey söylenmese bile her şeyin farkındadır ama insanın savunma mekanizması sanki öyle değilmiş gibi davranmalarına yol açıyor. Şimdi beni dinleyenler arasında da fazla kilolu olan, obez olan insanlar vardır. Biliyorum kilo vermek çok zor, düzenli spor yapmak çok zor ama fazla kilo insanın özgürlüğünü bile elinden alır, pek çok şeyden mahrum bırakır. Bazı istisnalar dışında kilo vermenin önünde hiçbir engel yoktur. Tek engel sizin iradeniz. Beden olumlamaymış, güzellik algısının değişmesiymiş bu saçmalıklara kapılmayın. Mesela özellikle kadınlarda obezleri savunan kadınlara bakın genelde kendileri incecik tığ gibi kadınlardır. Madem obez olmak sorun değil, canları ne istiyorsa yesinler, onlar da obez olsunlar değil mi? Canının istediği şeyi yiyip de bunun bedelini ödemeyeceğin yere biz cennet diyoruz. Çoğu inanç ve kültürdeki cennet tasavvurlarında cennet insanların canının ne isterse yiyip içebildiği ve bunun sonucunda ne kilo aldığı ne de yediklerini vücudundan atmak zorunda olduğu bir yerdir. Ama dünya öyle bir yer değil. O yüzden artık gerçeklerle yüzleşin. O yüzden bu tuzu kuru insanların yorumlarına güvenmeyin. Size iyilik yapmıyorlar. Yaptıkları yanlış olmasına rağmen dalga geçenler aslında daha fazla iyilik yapmış oluyor size. Siz insanların zorbalığını, hakkınızda ne dediklerini boş verin. Kendiniz için bir şey yapın. Normal olmanın sorun olduğu günümüzde bu gibi şeylerle mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Obezite bir hastalıktır. Bunu normalleştirmeye çalışmak da başka bir hastalıktır. Sürçü lisan ettiysek affola. Umarım söylediklerim doğru anlaşılır ve gerektiği gibi istifade edilir. Arif olan dersini alır derler. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.